இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு ஸ்டூல் இருக்கு அந்த ஸ்டூல்ல நம்ம உட்காரும் போது அந்த ஸ்டூலுக்கு கண்ணுன்னு இருந்தா அது கண்டிப்பா கண்ணீர் விடும் ஆனா அப்படி செய்யாது தன்னால தாங்க முடியலையே அப்படின்னு உடஞ்சு போயிரும் இப்ப இது ஏன் உடையுது அப்படின்னா நம்ம உட்காரும் போது ஸ்டூலோட கால்கள்ல கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸால் மட்டும்தான் இது ஃபெயில் ஆகுதா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இப்போ நம்மளோட கேள்வி கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தவிர வேறு என்னெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் அதில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சின்ன வயசில் விளையாண்ட சில சாய்வான விளையாட்டுகளை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் சாய்வான ரேம்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரியான சில நிகழ்வுகளை நினச்சி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீடியோவுக்கு தேவையான ஒரு கான்செப்ட் ஹோமோஜினியஸ் கிராஸ் செக்ஷன் சேஞ்ச் இல்லாமல் இருக்கணும் ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கேசரி செய்கிறீங்க அப்படின்னா கேசரி ரவையை தவிர உங்களுக்கு வேற எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா அது ஹோமோஜினியஸ் அதாவது ஒரு ஸ்டீல்ல சேம் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் மட்டுமே வச்சிருந்து வேற எந்த எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியலுமே அதோட சேராம இருந்தது அப்படின்னா அது ஹோமோஜினியஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் அப்படின்னா அந்த கேசரியில முந்திரி பாதாம் நீங்க ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா போட்டு கண்ணுக்கு மிகவும் வெளிப்படையா தெரியற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஹெட்ரோஜினியஸ் சோ இப்ப நம்ம எந்த மெட்டீரியல் செக் பண்ண போறோமோ அது ஹோமோஜினியஸா கண்டிப்பா பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்னு நம்மளோட ப்ராக்டிகல் லைஃப்ல எப்பயுமே சேம் கிராஸ் செக்ஷன் எங்கேயுமே இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனா இங்க நம்ம செக் பண்ண போறது என்னவோ கிராஸ் செக்ஷன் சிமிலரா இருக்கிற ஒரு பொருளை தான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை நீங்க முழுசா பாக்குறது மூலமா ஸ்ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ்ல இல்ல ஒரு பொருள்ல எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் இன்டைரக்டா ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆரம்ப புள்ளியா இந்த வீடியோ கண்டிப்பா அமையும் இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க இப்ப இங்க நம்ம கண்ணதுல இருக்கிற ஒரு பார பாருங்க இந்த பார் கிராஸ் செக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாத ஹோமோஜினியஸ் பார் இப்ப இந்த பார்ல நம்ம நூறு கிலோ நியூட்டன் லோட் அப்ளை பண்ண போறோம் இதோட கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தௌசண்ட் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் சோ லோடு இருக்கு ஏரியா இருக்கு இதை வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா இப்ப இந்த கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் போது அந்த பிளேன்ல எங்கெங்க என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த பார்க்கு நம்ம எந்த ஆர்டரும் போட முடியாது நான் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தா நீ கம்ப்ரஷன் மட்டும் தான் உண்டாகணும் அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு நமக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்ப ஒரு பிளேன் இருக்கு இந்த பிளேன் வழியாக இந்த பார் உள்ளது எனவே பிளேனுக்கும் பாருக்கும் எந்த டிகிரியும் இல்ல ஜீரோ டிகிரி இப்ப அந்த ஜீரோ டிகிரிய நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சிக்மா டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எக்ஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டவு டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்மா எக்ஸ் சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாக்கள்ல நம்ம இந்த வேல்யூவை அப்ளை பண்ணி நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஜீரோ டிகிரியை அந்த சிக்மா டீட்டாங்கிற வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மெகா பாஸ்கல் இதுதான் இங்கே விளைகிற கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எதில் ஜீரோ டிகிரியில் இதுவே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஜீரோ டிகிரி அப்ளை பண்ணும் போது என்ன ஆகுது முற்றிலுமா ஜீரோ ஆகுது ஏன்னா அங்கே சைன் டேர்ம் இருக்கு ஓகே இந்த பிளேனை இப்போ நம்ம லைட்டாக சார்ஜ் வச்சு பார்ப்போம் இப்போ ஜீரோ டிகிரியில் இருந்த பிளேனை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பிளேனுக்கு நம்ம சாச்சோம்னா அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்களும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்களும் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இப்போ நம்ம எந்த பொருளில் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஆக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த இதில் உள்ள பிளேன்ஸை பொறுத்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் மாறுது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இங்க கொடுக்கவே கிடையாது ஆனாலும் ஒரு பிளேன்ல ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் உண்டாகுது இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி நம்ம சேர்ல உட்காரும் போது ஒரு ஃபிராக்சர் உண்டாச்சு அப்படின்னா ஒரு டிகிரிக்கு சாஞ்சு தான் அது ஃபிராக்சர் உண்டு பண்ணும் ஏன்னா அங்க ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஃபிராக்சரை உண்டாக்க வல்லது இப்ப நம்ம இங்க ரெண்டு வேல்யூ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் சாச்சு சாச்சு நீங்க வந்து ஒரு பார்ல எல்லா வகையான ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் கண்டுபிடிக்கலாம் மேற்கொண்டு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இங்க நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஹோமோஜினியஸ் மெட்டீரியல் கிராஸ் செக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாத மெட்டீரியல் அந்த காரணங்களால இது பேசிக்கான கான்செப்ட் கிடையாது <laughs>
இங்க பாருங்க ஜீரோ டிகிரிக்கு நம்ம மைனஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் மேற்கொண்டு ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இங்க வந்து ஜீரோ ஆகுது சோ இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிப்டி பிப்டியா நமக்கு செப்பரேட் ஆயிருக்கு சோ இதையும் பாருங்க ஓகே இந்த வீடியோ மூலமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மட்டுமே அதுல விளையாது இன்னும் சில கூடுதலான ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதுல இன்டைரக்டா உண்டாகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை தான் இங்க நம்ம முன் வைக்கிறோம் இந்த கான்செப்ட கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க மி